ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെൻറ്റ് ഫീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ബീഫ് കപ്പ് ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി സെൻറ്റ് ഫീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇനാബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെസിപ്പി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കിലോ കപ്പയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് അതിലേക്ക് കപ്പ വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കുക്കറിലല്ലാതെയും വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു വിസിലടിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കുക്കറിന് ഒരു വിസിലൊക്കെ വന്ന് എയറൊക്കെ ഫുള്ളായി പോയതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കപ്പ് കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കപ്പ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബീഫ് മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ് ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ച ഒരു ചെറിയ പീസ് ജിഞ്ചർ ഒരു റൗണ്ട് ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഗ്രീൻ ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള വേഗം വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം ജീരകപ്പൊടി ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അര കിലോ ബീഫ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ബീഫ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബീഫും മസാലയും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അഞ്ച് വിസിലടിയുന്നത് വരെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് അടിയിൽ പിടിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ ക്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കറി ലീഫ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കപ്പ് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തേങ്ങ കയ്യിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയറൊക്കെ ഫുള്ളായി പോയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബീഫിലേക്ക് നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രേവിയോട് കൂടിയുള്ള മസാലയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഗ്രേവി ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് അല്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ക
അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കപ്പയുടെ മുകളിലായി നേരത്തെ വറുത്തു മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങയും ഒരല്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള കപ്പ ബിരിയാണി തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബായ്